Hallo zusammen und herzlich willkommen zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute ist wieder Brautag. Heute möchte ich ein Bier brauen, bei dem ich das Ganze etwas sommerlicher angehe und ein bisschen Frucht in das Bier hineingebe. Und zwar machen wir heute ein Rhabarberbier. Ähm, ich habe die zwei Rhabarberstangen vom letzten Kuchen übrig, das müssten so um die 150 Gramm sein. Und ich dachte mir, bevor die jetzt entweder schlecht werden oder ich die für einen kleinen Minikuchen nochmal verwende, dann verbrauche ich die lieber. Die werden nämlich schon langsam ein bisschen weich. Das ist jetzt eine Woche her, dass die frisch waren und dann sollten sie jetzt mal aufgebraucht werden. Die Idee bei Rhabarberbier ist, dass man das, wie bei den meisten Fruchtbieren, am Ende der Fermentation nochmal hinzugibt, dass das Ganze nochmal fermentieren kann und die Hefe dann nochmal ein bisschen Zucker kriegt. Und ähm, hoffentlich gibt das Ganze, ähm, gibt das dem Bier ein schönes Aroma. Ich habe mich ein bisschen eingelesen heute Morgen und zwar gibt es bei Rhabarber wenig Konsens, mehr so ein bisschen Vermutungen. Also in den deutschen Foren sagen sie immer gerne sofort so Achtung, Achtung, Xalsäure, da muss man höllisch aufpassen. In den amerikanischen, englischen Foren sagen sie dann eher so, ja, habe ich reingeworfen, hat funktioniert. Was man wohl machen sollte ist, ähm, ich werde den schälen, weil in der Schale ist die Oxalsäure drin. Die rote Farbe, die der abgibt, kommt, wenn, dann nur aus der Schale, aber das ist wohl auch ganz, ganz wenig. Was man machen kann, damit das mehr wird, ist, dass man den kocht. Das möchte ich aber nicht machen. Ich werde die in Stücke schneiden, nach dem Schälen gefrieren, damit das steril ist und dann wahrscheinlich jetzt eine Woche gefrieren lassen. Wenn die Hauptgärung durch ist, dann reintun, natürlich nach dem Auftauen. Und das Ganze ist wohl am besten, wenn man das in der Tüte einfriert und dann nach dem Auftauen auch noch ein bisschen zerdrückt, dass es schon mal äh, ja, so mini püriert wird. Ich habe auch gelesen, wenn man sehr viel davon hat und man möchte sehr, sehr viel äh, Aroma ins Bier geben, dann kann man tatsächlich auch den Kochen und das Wasser vom Kochen dann als Läuterwasser benutzen. Dann werden auch die ganzen Trübstoffe, die man beim Kochen, weil das ist ja so eine Art Püree, die man dann bekommt, die werden dann rausgefiltert. Aber das mache ich jetzt nicht. Das könnt ihr mal ausprobieren. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr das macht, wie es geworden ist. Wie machen wir die Malzzusammensetzung? Ich habe hier ein paar Spezialmalze hier reingeschüttet. Also ich habe noch 200 Gramm Karahel übrig gehabt und ich möchte Karahel gern loswerden, weil ich ja in einem Tasting vor kurzem festgestellt habe, dass es mir nicht schmeckt. Ähm, zumindest nicht so gut, aber der Rhabarber wird das schön überdecken. Dann habe ich hier noch mein selbstgemachtes äh, Torrified Wheat drin, das waren 130 Gramm. Das heißt, wir haben schon 33 Gramm zusammen. Ich möchte typ wie üblich auf ein Kilo kommen, dass ich so ungefähr... 5% Alkohol nachher haben werde. Rhabarber enthält wohl sehr, sehr wenig Zucker. Also so um die 1%, glaube ich, habe ich gelesen, im Durchschnitt. Und dementsprechend wird da nicht viel ähm, Alkohol rüberkommen. Dann möchte ich, dass das eine rote Farbe hat. Und ich habe überlegt, ob ich da ein bisschen mehr dunkles Karamellmalz rein tue. Aber ich, dann ist mir eingefallen, dass Amber Malt, was ich für mein fehlgeschlagenes und etwas hitzköpfiges Malt benutzt habe, das hat eine sehr schöne rote Farbe gemacht. Ich weiß noch nicht, ob mir das schmeckt weil ich das äh, Weizenbock-Video noch nicht äh, gedreht habe, mit dem ich das verkoste, das ihr wahrscheinlich aber schon gesehen habt, wenn die Reihenfolge stimmt, wie ich es im Kopf habe. Aber ich, ich vermute mal, vom, vom, vom Naschen habe ich schon gemerkt, dass da eine fruchtige Note war. Also wird schon passen. Auf jeden Fall Amber Malt für eine rote Farbe. Wenn ich da 100 Gramm von rein tue, dann müsste das Ganze 8 EBC dunkler werden. Also werde ich es wahrscheinlich bei den 100 lassen mit Karahel zusammen. Das hat ja auch 20 oder 30 und davon 200 Gramm. Das wären dann nochmal... Ähm, 6 EBC, also wenn wir 6 und dann 8, dann müssen wir, ja, das wird, wird einen roten Schimmer kriegen, das ist das Wichtigste. Hauptzutat, natürlich äh, Pale Ale Malz. Da sind wir dann bei, wenn ich hier bei 33 bin, 76 Gramm bleiben übrig, sehr schön. Und dann haben wir unser Kilo zusammen. Das Ganze werde ich wie üblich einmischen, 4 Liter Hauptguss, 66 Grad, eine Stunde, dann 3 Liter Nachguss und ähm, das Ganze abmischen. Und dann äh, werde ich das kochen. Beim Hopfen bin ich mir noch nicht sicher, aber ich denke, ich werde einfach einen neutralen Bitterhopfen nehmen und der Rest soll einfach nur Rhabarber sein. Also ich habe auch im Internet gesehen, dass die Leute dann wirklich gar nicht Aroma hopfen und das trotzdem schmeckt. Ähm, viele Leute mischen den Rhabarber mit Erdbeeren, um den ganzen noch besseren Geschmack zu geben, weil Erdbeeren auch intensiver sind. Aber ich will mal wirklich gucken, was da mit dem Rhabarber so rauskommt. Und ein Hopfen könnte tatsächlich bei relativ wenig Rhabarber, wie ich das jetzt mache, äh, ein bisschen ablenken. Und dann bleibt nur noch die Hefe. Ich habe jetzt gedacht, ich nehme wirklich die Dan Star Windsor mal und brauche die auf. Die ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Ja, werde die einfach ein bisschen rehydrieren und dann zum Bier geben. Das sind jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen über die Hälfte. 6 Gramm müssten im Paket noch sein. Und wenn ich da 5 Liter Bier mitmache, wird das schon hinhauen. Ähm, ich gebe der auf jeden Fall jetzt deutlich mehr Zeit zum Fermentieren und werde das auch nachmessen. Sollte nicht nochmal was schief gehen. Das ist so dann die Vorgehensweise. Man hat also eine zweite Gärung in einem neuen Gefäß. 
mit dem Rhabarber. Die Hefe fängt dann an, also ich kenne das von einem Himbeerbier, was ich schon mal gemacht habe, die Zellstrukturen aufzuessen. Bei Himbeeren war das richtig gruselig, weil man hat dann weiße Himbeeren, wo die Farbe komplett weg ist, und ein rotes Bier übrig. Das sieht sehr interessant aus. Himbeerbier hat auch gut geklappt damals, kann ich nur empfehlen. Ja, das Ganze wird wahrscheinlich nicht zu lange reifen müssen. Das sollte auch mit dem Röstmalz als Ember Malt nicht so schlimm sein, weil es ja nicht sehr röstig ist, das ist ja sehr hell. Und äh, dann werde ich relativ, relativ rasch so ein fruchtiges Sommerbier haben. Was gibt es noch zu beachten? Ja, ich werde mal gucken, wie sich das hier so entwickelt und wahrscheinlich beim Umfüllen noch mal kurz zu euch sprechen oder noch ein Video machen. Und dann kann ich das nachher gut übereinstimmen, zusammenschneiden, damit ihr wisst, was passiert ist. Ja, dann ähm, würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich das umfülle. Bis dann. Das ist jetzt am nächsten Morgen und das Ganze blubbert noch einen deutlichen Schlag besser als beim letzten Mal, wo das mit der Dance Star Windsor nicht so gut funktioniert hat. Ich hatte eine sehr hohe Stammwürze von 14,2% oder gerade Plato. Und äh, ja, zum einen zeigt das, dass das Läutern super geklappt hat und zum anderen äh, war es vielleicht auch ganz gut, dass ich jetzt noch ein bisschen mehr als die Hälfte von der Trockenhefe übrig hatte. So, es ist schon eine Woche später und den gefrorenen Rhabarber habe ich schon auftauen lassen. Ich habe ihn auch ein bisschen zerdrückt, damit die Zellstruktur ein bisschen desintegriert und es ist auch ein klein bisschen Saft da. Jetzt werde ich einmal hier den Deckel abnehmen, den muss ich gleich gut säubern und werde den Rhabarber jetzt einfach so wie er ist da hinzugeben. Ich habe jetzt nicht das Bier in einen zweiten Container umgelenkt und habe auch nicht ähm, nochmal gemessen, wie der Restextrakt ist. Also die Gärung hat sich sehr stark beruhigt, aber kann natürlich noch weitergehen. Das Wichtige ist, es ist so wenig Bodensatz da, wirklich nur ganz, ganz wenig. Ich glaube, es ist gerade mal ein Zentimeter mit Hefe und ähm, Trap zusammengenommen, dass ich jetzt einfach das dazu gebe, nochmal ein oder vielleicht sogar zwei Wochen fermentieren lasse. Ähm, es ist ja so wenig Zucker im Rhabarber. Ne? Also bei den 150 Gramm werden jetzt 1,5 Gramm Zucker in das Bier zugegeben. Das ist ja lächerlich. Ne? Also ich nehme mal an, das wird relativ schnell gehen. Gucken wir mal. Ähm, ich fülle mir erstmal den Saft um. So, dann mache ich das nochmal richtig sauber. Der Saft ist jetzt nicht über den Rand gelaufen, aber die Fruchtstücke werden wahrscheinlich ein bisschen den Rand berühren. Und wenn alles gut klappt, werde ich das jetzt einfach direkt aus der Plastiktüte, um das selber zu berühren, da reinkriegen. Äh, normalerweise, also wenn man so Himbeeren oder sowas in Fruchtbier tut, dann würde ich das mit einem Trichter machen, weil dann kann man die vorher mit der Gabel zerdrücken. Das sind jetzt allerdings immer noch relativ große Stücke und da möchte ich jetzt nicht äh, durch den Trichter das Ganze noch durchkriegen wollen. Ich werde jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Also das hier ist mit Spiritus jetzt desinfiziert. Das kann ich auch noch bei dem äh, Gerkolben machen. Das ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Vielleicht seht ihr das, dass die Hefe hier am allerersten Tag ein bisschen hochgegangen ist. Die ist so ein ganz klein bisschen in den Gerkolben rein. Ne? Deswegen ist es gut, wenn man es ordentlich sauber macht. Tote Hefe ist ja ein schöner Nährboden für Schimmel und sowas. So, ich habe das jetzt nicht perfekt gemacht, also ich habe mit den äh, frisch gewaschenen Händen das Ganze ein bisschen reingestopft, weil das sonst nicht ging. Ähm, nächstes Mal sollte ich vielleicht einen desinfizierten ähm, Löffel oder sowas nehmen, das wäre etwas sinnvoller gewesen. Ähm, ja, guckt auf jeden Fall, dass ihr das relativ sauber haltet. Hier ist jetzt ja, ein bisschen mehr Alkohol drin als sonst und das wird schon passen. Jedenfalls, der gefrorene Rhabarber ist ja keimfrei und ich habe jetzt saubere Hände gehabt und das sollte das Ganze vernünftig ähm, keimfrei halten. Ich bin mal gespannt, wie sehr die Hefe jetzt damit reagiert. Ich werde das nochmal einmal aufschütteln, dass die Hefe auch wirklich aus, der, aus dem Bodensediment hochkommt. Und ja, mal gucken, was da passiert. So, bis dann.